Rồi, xin chào thầy và tất cả các bạn thì mình vừa làm thành công cái chức năng là điều khiển thiết bị ở bên ngoài internet thì cụ thể ở đây là cái bóng đèn mình vừa làm xong cái mình quay phim luôn tại vì sợ thứ hai không có demo được tại vì ở trường không có cái đường like internet không có đường like internet mà cũng không có cái đầu tơ nhưng mà nếu có router có đường line internet đó, thì ở trường nó cũng chặn hết bọt rồi à, với lại sẵn tiện là mình muốn up lên youtube đó, để chia sẻ cho các bạn cái cách làm luôn thì ở đây mình demo là bóng đèn nhưng mà bạn cũng có thể làm tương tự cho cái máy bơm quạt camera hoặc bất cứ cái mô nào mà bạn muốn giám sát khi mà bạn đi ra bên ngoài đây á, đầu tiên á, thì à, các bạn lên cái trang web các bạn tải cái Arduino à, CC về thì ở đây á, mình đã tải mình đã tải về mình đã cài đặt mình đã cài đặt cái Arduino CC này về rồi thứ hai á, là bạn phải tải cái phần mềm mà No IP Rồi ở đây thì mình đã đăng ký một cái tài khoản NoIP và mình đăng ký một cái DDNS là nhphúc 1904.dns.net Còn đây á, đây là cái địa chỉ IP public của mạng mình Để mình cho các bạn xem luôn ha Đây, 183 80 183-80-4312 thì ở đây là mình đã add vô rồi, mình đã add sẵn rồi ha à, Rồi à, Cái chỗ này á Là mình mở cái giao diện Arduino CC lên thì nó sẽ hiện ra như thế này Thì đây là cái code mà mình đã tìm và mình sưu tập và mình chế lại Để cho nó lên được web local Đó. rồi cái 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 có này à, các bạn cứ đánh cái giống như có này thì nó sẽ chạy thôi thì à, mình tiến hành à, check lỗi nó ha rồi nó báo ở đây là đanh là không có lỗi gì hết là có này là rồi thì bây giờ mình bây giờ mình mà mình mình chỉ bao cần bấm cái nút này để cho code này nó đổ xuống cái mạch Arduino của mình thôi thì ở đây á, thì hồi nãy mình đã đổ xuống mình mình đã đổ xuống cái mạch này rồi ở đây mình xin giới thiệu thêm một vài phần á là ở đây là cái mạch Arduino Uno R3 và ở trên này á, là cái siêu siêu internet cái siêu này thì mình cắm một cái đầu R45 ở đây Và đầu còn lại mình cắm ở con router ngoài nhà mình Rồi, còn ở dưới này, cái cộng dây này là cái cộng dây mà cấp nguồn Cấp nguồn cho cái mặt Rồi, hai cái dây này, một đầu thì mình cắm vào chân GND Và một đầu mình cắm vào chân số 9 Thì cái code mình nó đổ xuống rồi thì ở đây ở đây là cái địa chỉ web local của các bạn nè để mình nhập lên cho các bạn xem nha đây khi mà các bạn đổ code xuống Arduino á, thì các bạn lên trang web lên cái trình duyệt các bạn chỉ cần gõ cái địa chỉ bi ra vô thôi thì ở đây á cái giao diện của nó thì rất là đơn giản à, và mình chưa có thời gian để mà mình mình có thể tìm hiểu mình có nó đẹp hơn nữa thì có vài chức năng cơ bản thôi ha ở đây mình bấm ở đây ở đây để mình quay xuống cho nó dễ ở đây 
ở đây thì cái đèn cái đèn nó đang tắt ở đây thì mình bật mình bật mình bật cái nút bật ở trên trình duyệt web thôi rồi nó báo ở đây đèn sáng rồi ở đây bây giờ mình bấm uh, tắt đi này nó tắt bây giờ mình bật bật sáng lên tắt bật tắt bật tắt đó thì uh, cái này á nó chỉ có mới là local thôi nó không có ra ngoài internet được bây giờ các bạn muốn mà cho nó ra ngoài internet á thì các bạn phải nát nó ra để mà nát được á thì uh, thì, thì các bạn phải cần phải là là, 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 là đăng ký cái cái nội bi hồi nãy là mình nói lúc đầu á thì các bạn đăng ký thì cái 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 mỗi lần mà con router mà nó nó restart lại á thì cái cái địa chỉ này nè cái địa chỉ này nó 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 sẽ đổi thì khi mà mình đăng ký cái DDNS này á thì cái địa chỉ này á nó sẽ ánh xạ vào cái 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 tên miền này cho nên là router nó nó cho nó thoải mái luôn nó muốn tắt bật gì cả nó nhưng mà mình cứ đánh cái địa chỉ này thì mình sẽ điều khiển được ở ngoài internet thôi thì uh, các bạn các bạn download cái 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 nồi bây giờ thì các bạn cài đặt cài đặt xong các bạn mở cái giao diện nó lên thì ở đây mình thì ở đây là mình mình đã download về rồi và mình đã À, cấu hình cấu hình cấu hình cho nó rồi các bạn các bạn chỉ cần bấm vô edit hot và nó sẽ hiện lên cái tên miền mà hồi nãy các bạn đăng ký ở trên nội bi thôi rồi các bạn nhấn sale ok rồi. tiếp theo tiếp tục nữa các bạn à các bạn vào cái 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 con cái con router để mà mình cấu hình nát một ừ, thì cái máy học cái máy học của mình nó không nó không kết nối được nó không kết nối được tới con router để mình cấu hình để để, để mình đặt để mình bật cái máy ảo lên mình, mình nói cho các bạn rồi thì cái máy ảo của mình nó không đã lên rồi ha bây giờ mình vào cái trình trình duyệt để mà mình vô con router rồi router của mình là td v kép tám chín sáu tám thì uh, router của mình thì còn vô phần uh, advanced setup lan nát chứ virtual server đó thì ở đây uh, thì uh, mình vừa demo á mình 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 vừa mới demo á thì mình có mình đã <cười> mình đã nát ra mình mình đã nát cái cổng là cái bọt là ba ba tám chín là bọt remote desktop còn cái bọt thứ hai á là bọt 80 mươi bọt internet của Arduino cái Arduino hồi nãy của mình á địa chỉ local á, là 10.10.1.14.21 rồi các bạn cứ điền y như thế này trên con router của các bạn rồi à, à, như vậy á, là các bạn đã nát thành công à, cái à, Arduino ra ngoài internet thì để bây giờ mình à, kiểm kiểm tra kiểm chứng là nó hoạt động không á thì mình có dùng một cái à, một một, một TPO qua một cái máy bàn của mình rồi cái máy bàn của mình á, thì nó kết nối đến một cái à, cái line mạng khác nó không có chung cái lây mạng với cái lab mình đang xài thì đây mình cũng kiểm tra cái địa chỉ bị vấp lịch luôn cho các bạn tin ha đây địa chỉ mình là 105.129 còn ở laptop của mình á địa chỉ là 43112 rồi 
thì ở bên cái cái bên cái đường lai hai này á thì mình nhập mình nhập mình chỉ cần nhập cái cái mình nhập cái cái tên miền rồi mình enter đó thì ở đây chứng minh được là ở ngoài internet ở ngoài internet là mình dẫn vào mình điều khiển được cái mặt Arduino của mình thì ở đây mình cũng bật tắt cho các bạn xem luôn bật tắt bật tắt rồi à... rồi bây giờ mình thử mình đánh cái địa chỉ IP cái địa chỉ IP cái địa chỉ này cái vi này vô nha thì nó vẫn điều khiển được như bình thường thôi nhưng mà sở dĩ mình làm cái ddns á là để cho khi mà router mà nó có khởi động lại á, hoặc là nó bị mất điện rồi nó bật lại á, thì mình vẫn điều khiển được bên ngoài bình thường thôi tại vì mỗi lần khởi động lại á, thì cái địa chỉ này nó sẽ mất và mình không có thể nào mà mình biết được cái địa chỉ này tại vì địa chỉ nó cấp là random đó cho nên là mình chỉ cần à, cho nó ánh xạ về cái tên miền rồi mình ở ngoài internet mình điều khiển vô thôi thì à, đó là cái à, cái à, kết thúc cái phần à, demo à, điều khiển thiết bị ở bên ngoài internet của mình à, chào thầy và tất cả các bạn